सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा वीडियो सबसे पहले पाने हेलो फ्रेंड्स आई एम राहुल कुमार एंड आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो है हाइट एंड डिस्टेंस की एक क्वेश्चन ओके जैसा कि आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे इस बार फाइव मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे फ्रेंड्स तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन को अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड जैसा मैं बताता चलूंगा जैसा क्वेश्चन लिखा रहेगा वैसा वैसा आपको करना है इसमें कुछ अलग नहीं करना है थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ओके तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा वैसे वैसे इसका फिगर ड्रॉ कीजिएगा और उसके बाद उसे प्रोसीड कीजिएगा जैसा दिया गया है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड यह एक ग्राउंड है ओके मान लीजिए एक ग्राउंड है और एक टावर है जो कि वर्टिकली क्या है स्टैंड है एक टावर को खड़ा कर दिया गया है मान लीजिए इसे ए मान लेते हैं हम लोग इसे बी ओके वर्टिकली खड़ा कर दिया गया है स्टैंड है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज ट्वेंटी मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब एक कोई पॉइंट है जो कि बीस मीटर की दूरी पे है इसके फुट से बीस मीटर की दूरी पे मान लीजिए कि बीस मीटर यहाँ पे आती है तो ये बीस मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है इसे हम लोग सी दे देते हैं इसका नाम क्या कर देते हैं सी कर देते हैं एक पॉइंट है ओके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी सिक्सटी डिग्री मतलब क्या कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर वाला एंगल अगर ऊपर कोई इसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे क्या दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मतलब टावर की जो हाइट है इसे हमें फाइंड करनी है क्या करनी है टावर की हाइट को फाइंड करनी है तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें परेशानी क्या होती है कि बच्चों को लेने में प्रॉब्लम होती है कि साइन ठीटा लिया जाए कॉस्ट ठीटा लिया जाए या फिर टेंट ठीटा लिया जाए तो मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन बताता हूँ जैसा कि हमें पता है कि जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हैपोटेनस होती है ओके और हैपोटेनस से जो जुड़ी रहती है एंगल से वो बेस होती है वो बेस होती है और जो बच जाती है वो परपेंडिकुलर होती है तो हमें बस क्या चाहिए हाइट चाहिए और हमारा क्या दिया गया है बेस दिया गया है ओके हाइट चाहिए और बेस दिया गया है तो हम क्या ले? कुछ ऐसा रिलेशन लगाएंगे जो कि हाइट और बेस में रिलेशनशिप दे तो ऐसा किस में आता है ऐसा हम लोग देखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन दे उसी को लगाना है ठीक है तो क्या होती है परपेंडिकुलर बाई बेस ओके तो टेन सिक्सटी डिग्री यहाँ थीटा की वैल्यू सिक्सटी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट हम लोग ने h माना है इसे परपेंडिकुलर को तो h और बेस बेस हमारी क्या है ट्वेंटी है तो हमारी जो h की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस टाइप से आ जाएगी टेन सिक्सटी डिग्री इंटू ट्वेंटी और टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू हम लोग को पता है कि रूट थ्री होती है और ट्वेंटी आ गई और इसे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू दी गई है इंटू ट्वेंटी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आ जाएगा मीटर्स आंसर होप गाइस आपको हमारा ये भी वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छा लगा अगर समझने में कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैं आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूँगा और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू